Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassur li amri. Wahlil luqdatan min lishani yafqahu qawli. Adharani raya. Professional. Vijayarchi gale. E maha sangamatini. Sajigar namarikiya. MSM in the Marayina Kirada Tile to Maria Petta Nanma Grihikina Padinai Rangalada Manesil Stanam Bidichitula Ikutai made a Saradigale and Dairiti Pandranda Cherita Prasidamaya Namada Profcon Tiriman and the Buritanada Kumbo Eduru Vishay Mano Anjan Ningaludu, some sari each other Ade Vishayam E Maha Sangamatil Avadi Pika and Avasera Mundaidu Avishet in the Gauru Mundaidikam Kasar Kodu Prof Konding Lavirum or Kadandau A Kasar Kodu Prof Konil Idubole Aditha the Saho the Ringale Vishayam over the repitch in the Mulu, the Samsari Kinade Mujahidu Balishiriana and then Ansumandiche the Fahami Yan Urkayan Fahami in the Namalo of Pamilla Fami in the Kunyum Avitil in the Valerinilla Smashana Tile Asti Panjeringalai Mano de Manda Cherna, Namada Fahami. Kabril Kadakundu Allah, whom I fear to Marahamatun Nalgi, any great hikate in the Pratik Gayeladi, any Dunia will equal return in Lea Kerala and Eduva Tilmujahid in the state treasurer Bogumanina and Norshaka Hidamagan Vainatile Puko de Dagatil Kudumba Samedam Bojigamaya Alpaman and Duma, even the Patakai Chakalakan and the Nedil. Ah, Villat in the Ayanganil, Kudumbangal Mungitanapul, Avery Chapuritan Mendi, Pedaba de Bete, Avasan and Norshakai, the Mutam again, Villat in the Gada the Galilek, Amaran, Marana the Kaivari Chapul, Amayat and Sacham by each every victory and again. Adarinina, a Totasheri, Smilka, Isanga and a care of Priyangaran, Bailex a messenger Lude. Malayali gal jibi kena mandil thought sharei, arah Ismail kaya yang na pere, illa abar kumari yaman nara. Indi na iiri kya madhe madhe, tinne magane yungunde, ega putrane yungunde, vivaahi dina ay, ettu ma sengarbini ayya, abari ya wear pete, Ismail kaya ida magane madhe hum, Uganda yendu barai yendu stalite tiye de. Inda priye pete kuti gale, inda priye pete ani jen mare, Ismail kaya de, wacce magen. Anybody, so bagging a day, Bodiga, so green a day, Chukan, Bidikenda, Smile Kanda, Ella, Business Galeim, Nala Kunda, Narakanda Magan, Indian Ayriki Muganda, Ilichanade, Allah Subhanahu wa Taila, Nichaicha Pradesh, Ningle Tumen, the Vishuddha Guran in the Nala Madiayam, Allah who in the Grandamari in the Manu Heremaya, Chindani Yamaya, whatever Janem, Ava Janemidana, Bumukati, Everda Vichan, and Ningle Marikiga, Everda Yana, Yenda, and Sambavikiga. In the Namaloda, Ari Odum, Logatilla, where you proceed then Odum, where you provide an order of Bolum, Allah who are each to Lil of Riengere and the Nalo Chinoke, Uganda Hill, Indiana, Turmudile Hadis, Ella Burkum Subiri the Mana, Kuran in the Vajenevum, Yudderengate, Yudanchi and Madichinana, Allah who in the Margatil, Yudanchi and Madichirina, Aragaloda, Allah who are in the day, Burujim Mushayeda, Uri Kati Undaki, a quarter Kuliana. Ningal Ulla Dingilum, Malakul Mouth, Avada Kadanavirum, Kul Yetawa Fakum, Malakul Mouth, Ledi Ukilabicum, 
ஏதங்கிலும் വലിയ വിമാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വെച്ചായിരിക്കുമോ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഹോട്ടലുകളുടെ ഏറ്റവും ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ വെച്ചായിരിക്കുമോ പാടത്തും പറമ്പത്തും പാറക്കോറിയിലും പണിയെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമോ നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്റെ തിരശീല വീഴുകയാണ് ആ നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഇതാ മരണമാകുന്ന വാതിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വാല വിശുദ്ധ വേദ ഗ്രന്ഥമായ ഒടുവിലത്തെ ഗ്രന്ഥമായ തിരുദൂതരിലൂടെ ഓദിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ നിങ്ങളോട് മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൂട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നൈമിഷയതെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ വിശദീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം അറുപത് കൊല്ലമോ എഴുപത് കൊല്ലമോ സയൻസ് പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലമോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അമരത്വം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ വിജയലനിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിലെ മമ്മികൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു തിരിച്ചു ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ കോടികൾ മുടക്കി തന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു മോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ അറിയുക ഒരു റിട്ടേൺ ദുനിയാവിലേക്കില്ല ആദമിന്റെ പുത്ര ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ ദിവസമാണ് എന്നെ നീ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കാരണം എനിക്കൊരു റിട്ടേൺ ഇല്ല പ്രവാചക വചനങ്ങളിലെ മുഴിമുത്തുകളിലെ ഒരു വചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അക്സിറോ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി ഓർക്കണേ സകല സുഖങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി ഓർക്കണേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഐ സിയുടെ മുമ്പിൽ പലതവണ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ബാപ്പ നെടുവീർപ്പിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു ബാപ്പാന്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടറേ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം എന്താ എന്റെ മോന് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഒന്നും ഉരിയാടാൻ ആ ചുണ്ടിനിടയിലെ നാവുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഡോക്ടർക്കറിയാം ഭൗതികമായി ഇനി ആ മകന് രക്ഷയില്ല എന്ന് വേർപാടിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഒരാൾക്ക് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത ആ വേർപാടിന്റെ വേദന സുഹൃത്ത് ഗൾഫിൽ പോയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാ ഫേസ്ബുക്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാ കോൾ വിളിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാ ലെറ്റർ അയക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാ അവൻ എനിക്കൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഇട്ട് തന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ശവമഞ്ചത്തിലേറി ആറടി മണ്ണിലെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അറിയാം ഇനി എന്റെ ബഷീർ തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി എന്റെ നാസർ തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി എന്റെ അനസ് തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി എന്റെ ഗഫൂർ തിരിച്ചു വരില്ല അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല ആറടി മണ്ണിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അതേ അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മിൻഹാക്കും അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാചകമാണ് മണ്ണിൽ നിന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു മുളപ്പിക്കൽ മുളപ്പിച്ചു ഈ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടക്കപ്പെടും സുമ്മാ മാത്തഹു ഫാക്ബറ സുമ്മാ മാത്തഹു ഫാക്ബറ 
പിന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയും ആരടി മണ്ണിലെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കറുത്ത വണ്ടുകൾ മക്കളെ ഈ സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം കാർന്നു തിന്നാൻ ഈ മനോഹാരിതയായ അരോഗ്യത്തിന്റെ ഗാത്രമായ കായബലമുള്ള ഈ ശരീരത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് കറുത്ത വണ്ടുകൾ വെളുത്ത പുഴുക്കൽ ശരീരത്തിന്റെ കവിളത്തടകളിൽ അത് ആഞ്ഞ് കടിച്ചു മാംസങ്ങൾ തിന്ന് അസ്ഥിപഞ്ചരമായി ഇന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് മൻസൂർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബഷീർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ കിടക്കുന്നുണ്ട് വിമാനം അത് കത്തി ചാമ്പലായി കരിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പോലുമില്ലാത്തവർ ആ ബർസഹി ലോകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരികളായ ഹാമാൻമാർ കാറുന്മാർ നമ്പ്രൂതുമാർ അതുപോലെ ലോകത്തിലെ വിറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ടുമാർ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ ലോകത്താരൊക്കെയുണ്ടോ കായബലമുള്ളവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റവർ കാർമേഘമേ നീ സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചരിച്ചു കൊല്ലുക നിന്റെ മേഘാവൃതമായ മഴ വർഷിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എന്റെ അധികാര സീമകളുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാറൂം റഷീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി കാലചക്രത്തിന്റെ കറക്കത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ദൈവമില്ലെന്ന് പറയാൻ ദൈവം കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പരലോകമില്ലെന്ന് പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ നാക്കാലികളെ പോലെ നിന്നും കുടിച്ചും ആർത്തും ഉല്ലസിച്ചും ഒക്കെ നാക്കാലികളെ പോലെ പന്തിനെ പോലെ കാളയെ പോലെ പോത്തിനെ പോലെ കുരങ്ങിനെ പോലെ ഈ മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി ചീരുമെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമോ സഹോദര ഈ അണ്ടകടാഹത്തെ സിട്ടിച്ച പടച്ച തമ്പുരാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നെഹനു കദ്ദർ നാഹു ബൈനക്കും നെഹനു കദ്ദർ നാ നെഹനു കദ്ദർ നാ ബൈനക്കും അള്ളാഹു മരണത്തെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു വമാ നെഹനു ബിമസ്ബൂക്കീൻ ഇതാ വക്കയത്തിൽ വാക്കിയുടെ മനോഹരമായ വചനമാണ് അമ്പത്താറാം അധ്യായത്തിന്റെ വചനമാണ് നെഹനു കദ്ദർ നാ ബൈനക്കു മുൽ മൗത്ത അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മരണം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ലെനിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മുസോളിനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹിറ്റ്ലറിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ടിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരുപാട് കാലം രാജ്യത്തെ നയിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ രാജീവ് ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ ഇനി ട്രംപും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാവരും കാലചക്രത്തിൽ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമർത്ഥമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ല മക്കളെ ഏത് ഏക ഛത്രാധിപതിയാണ് മണ്ണിന്റെ ഭാഗമാകാത്തത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ക്ഷാമഞ്ചത്തുന്ന പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജതൊരുവീതികളിൽ സമ്പാദിച്ച ഖജനാവുകളുടെ ദീനാറുകളും ദൃഹമകളും നിക്ഷേപിച്ചില്ലേ ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ദ ബ്ലൈൻഡ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് സ്പീഡ് വേഗതയെ അന്തമായി ആരാധിക്കുന്ന ലോകത്ത് പുതിയ ബൈക്കുകളിട്ട് വാഹനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചു വെട്ടിച്ചു കയറുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി എന്ന എന്റെ ഈ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം എന്റെ അളിയനെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അളിയനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോനെ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ബൈക്കടിച്ചു പോകണ്ട നിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ നിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കലിൽ അളിയന് തൃപ്തിയില്ല മോനെ നിന്റെ മരണം മണക്കുന്നുണ്ട് ഈ അളിയൻ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ ബൈക്ക് വെച്ച് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അനുസരണമുള്ള അളിയനായി കോഴിക്കോട് പോയി എന്നെ കാണാതെ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് ഒരു ബൈക്കെടുത്ത് വയനാടിന്റെ ചുരം കയറി നാല് വാഹനങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തപ്പോ ടിപ്പർ ലോറി വന്ന് എന്റെ അളിയൻ ആ ടിപ്പർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് തലച്ചോറ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അസ്ഥി കപാലം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തലയോട്ടി അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് മുഖഭാവമെല്ലാം വൈരൂപ്യമായി ആ മയ്യത്തിന് കയ്യിലേന്തുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആരെപ്പോൾ മരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനോ ചില പറയാണ് അള്ളാഹു മരണം നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ വരും അവിടെ നിങ്ങളെത്തും 
അതിനെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാവില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ എൻ്റെ മോൻ അവിടെ പോയത് എന്തിനാ എൻ്റെ അനിയൻ കുട്ടി അവിടെ പോയത് എന്തിനായിരിക്കും കൊല്ലയിടാ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവിടെ പോയി അവൻ എന്താടാ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ അവന് എന്തിനാ അവൻ അവിടെ അല്ല പറയുന്നു മക്കളെ മരിക്കേണ്ട ദിക്കിൽ മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവിടെ അവനെ കൊണ്ടുവരും ആരെങ്കിലും കെഞ്ചി നോക്കിയാൽ ഡോക്ടറെ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുടക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെ മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതയുടെ അല്ലെ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബലനാണ് സുഹൃത്ത് നിസായില പറയണത് എടാ രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല എന്നാ പറയണത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെടുവോ എടാ മറ്റവൻ രക്ഷപ്പെട്ടടാ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു ടു വീലർ വെന്നിയൂരിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെന്നിയൂരിൻ്റെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് രണ്ട് ടു വീലർ മത്സരിച്ചോടുകയാണ് ബ്ലൈൻഡ് വർഷിപ്പ് സ്പീഡ് വേഗതയെ അന്തമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു യുവത്വം വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വലിയ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വണ്ടികൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന മക്കളെ ഓർക്കണം ബാപ്പാനെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താ എൻ്റെ മോൻ വളരും എൻ്റെ മോൻ വലിയവനാകും ബാപ്പ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭയമായി എൻ്റെ മോനുണ്ടാവും റോട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കാനുള്ളതല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഋഷാ സിംഗ് വന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവർ ധീരമരണമാണ് മതത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവർ ധീരമരണമാണ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചവർ എന്തിനു മരിക്കുന്നു അവരുടെ തോന്നിവാസം കൊണ്ടല്ലാതെ എന്ന് കൃഷ്ണാ സിംഗ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി മത്സരിച്ചോടി വെന്നിയൂരിൻ്റെ ഹൈവേയിൽ രണ്ടും ഒരേ ദിശയിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ വെട്ടിച്ചപ്പോൾ അല്പമൊന്ന് തെറ്റി ഇടിച്ച് റോട്ടിൽ വീണു രണ്ട് കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾക്കൊരു പരിക്കും പറ്റിയില്ല ഒരു പരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് നന്നായി പരിക്ക് പറ്റി പരിക്കൊന്നും പറ്റാത്തവൻ മരിച്ചുപോയി ധാരാളം പരിക്ക് പറ്റിയവൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദര അല്ല നിശ്ചയിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇടവണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മൂന്ന് തവണ അയാളെ തലച്ചോറ് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു പക്ഷേ ഇന്നും അയാൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ബസ്സിൽ മുറുക്കിയിട്ട് അയാൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയപ്പോ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ അയാളുടെ തുപ്പലാകുന്നു അയാളുമായി തർക്കിച്ച് അയാൾ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ആര് ടിപ്ടോപ്പിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൻ്റെ മേൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ തുപ്പിയതോർത്ത് അവനുമായി കോപാകുലനായി ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അറിയുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കത്തി അതിൻ്റെ ടാങ്ക് കത്തി എല്ലാവരും പരിക്ക് പറ്റി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തിനാ അള്ളാഹു അയാൾ അവിടെ ഇറക്കിയത് എന്തിനാ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ തുപ്പിയത് ആ തുപ്പൽ എന്തിനാ അയാളുടെ ശരീരത്തിലായത് അയാളെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ പതിനാറാം അധ്യായം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് ഇല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരാളും മരിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചാലോ മക്കളെ ഒരു നാഴിക ഒരാൾക്കും ഒരു കോടി ഈശ്വരനും ലോകത്തിലെ ബിൽഗേഴ്സുമാർക്ക് അംബാനിമാർക്ക് ചാറ്റമാർക്ക് കോടീശ്വരന്മാർക്ക് തൻ്റെ മകൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അവനെ അത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായത ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് സോക്രട്ടറീസ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മാരക വിശ കുടിച്ചിട്ടാണ് മരണത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഏകത വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും മരണത്തെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗറില്ല പോരാളിയായ ചെകുവേര എന്ന ധീരനായ മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട് കാൽ തുടകളിലേക്ക് വെടിയുണ്ട ഉതിർത്തു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് മരണത്തെ തടുക്കാനാവാതെ മരണവെപ്രാളത്തിൽ തന്നെ കൊന്നു തരണം എന്ന് ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും മാരകമായ ഗുളിക കഴിച്ച് മരണത്തെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധീരന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് ലോകം പ്രശംസിച്ച പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബൂട്ടോ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാർ തട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഭൂകരിക്കാനാകാതെയാണ് അവർ മരിച്ചു പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ലാലിമികളെ മരിപ്പിക്കാൻ
ജീവിക്കാമായിരുന്നില്ലേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ജന്തു ലോകത്തു നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം തന്നിരുന്നില്ലേ എന്തു പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് സൂറത്ത് നിസായിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനമാണ് ഭേദക്കാരായ ജൂതക എൻ്റെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പടച്ചോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയാണ് ഒരുപാട് അബദ്ധ സഞ്ചാരം നടത്തി ജീവിച്ചിട്ടും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അറുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങളിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരാണ് ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മരണത്തെ കൊതിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യതകൾ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാം അപാരമായ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവും നിങ്ങളുടെ പരസ്യവും അറിയുന്ന റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വരും അതെ ആ വരവ് ആ വരവ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടേത് നാം നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ സൂറത്ത് മുദ്ദസിറിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാചകം അല്ല ആ കുറ്റവാളികൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുറ്റവാളികളെ നോക്കി സ്വർഗത്തിന് നരകച്ചു പോയത് അവരൊരുപാട് കാരണം പറയും ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആഹ്രത്തിന് നിഷേധിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നൊരു വാക്ക് അവർ കുറപ്പ് വരുന്ന ദിവസം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗത്തിന് യക്കീൻ എന്ന് കുറാൻ പല സ്ഥലത്തും വിളിച്ചത് യക്കീൻ ഉറപ്പ് അതായത് ഉലമാക്കൽ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മരണം ഉറപ്പായാൽ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കും റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കും അതേത് ഹിന്ദുവും ഏത് നിരീശ്വരവാദിയും ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയും മരണം ഉറപ്പായാൽ അള്ളണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമത്രേ അള്ളഹനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമത്രേ പരലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമത്രേ അയാൾ നരകവും സ്വർഗവും കാണുമത്രേ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അനുഭവിക്കാനാവാത്ത ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ബാപ്പാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അവിടെയുണ്ട് ബാപ്പ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നുണ്ട് ബാപ്പ നരകം കാണുന്നുണ്ട് ബാപ്പ സ്വർഗം കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരു ഒരു ശുപാർശയും ഒരു ഷഫാത്തും അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല അതെ കണങ്കാലും കണങ്കാലും കൂട്ടിപ്പണയുന്ന സൂറത്ത് കയ്യാമ എഴുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ മധ്യഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനോ ചില പറയാൻ കണങ്കാലും കണങ്കാലും കൂട്ടിപ്പിരയുന്ന ആ മരണവെപ്രാളം ആ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു തിരിച്ചു വരാൻ പടച്ചോനെ ഒന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിച്ചിട്ട് തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഒന്നെന്നെ പിന്തിച്ചിട്ട് തരണേ എന്ന് മനുഷ്യർ വിലപിക്കുമെന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന നിലയിൽ പറയുകയല്ല ഫിറൌൻ ഹമാൻ നമ്രൂദ് അബുജൽ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കി അവരെ പേര് പോലും പിന്നെ ലോകത്തൊരാളും സ്വീകരിച്ചില്ല മക്കളെ നമ്രൂദിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേരുള്ള ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ൂഹെന്ന് പേരുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അബൂജയൽ എന്ന് പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ നമ്രൂദ് എന്ന് പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ കാമാൻ എന്ന് പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ഫിറൌൻ എന്ന് പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ലോകത്ത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അബൂജൽ എന്ന് പേരുള്ളവരുണ്ടോ അല്ല വെച്ചേച്ചിട്ടില്ല ഒരു പേരിടാൻ പോലും അവർ യോഗ്യരല്ല എന്നുള്ള പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അരാജകത്വം കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തോട് അള്ളാഹു സുഹാനു ചായല ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 
അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ഭൂമുഖത്തെ ചിൽക്ക ദാറുൽ ആഖിറത്തു നജ്അലുഹ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർദി വല ഫസാദ ഭൂമിയിൽ ഉലുവ കാണിക്കാത്ത ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാത്ത നല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം രണ്ട് നിലക്കുള്ള മരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബേഡ മരണം അതേ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് കറുത്ത വസ്ത്രധാരികളായ മുഖത്തൊരു സൗന്ദര്യവുമില്ലാത്ത മലക്കുകളുടെ ഒരു വൻ ജന ഒരു വലിയ മലക്കുകളുടെ സൈന്യം അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കും പോവുകയല്ലേ അവൻ അവന്റെ ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ആ വാലിം അവന്റെ ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അടിച്ചും അവന്റെ മുതുകിൽ പ്രകരിച്ചും അവനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകും ആറ് തട്ടഹസിക്കും അവന്റെ കരച്ചിലെങ്ങാനും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം കെട്ടുകയുമായിരുന്നു കള്ളം പറയാത്ത നമ്മുടെ തിരുദൂതർ ശത്രുക്കൾ പോലും കള്ളം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ നമ്മുടെ തിരുദൂതർ ആ തിരുദൂതർ പറയുന്നു എന്ത് അന്നാറു അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മൂന്നാം അധ്യായം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة من الشري إلا نفسهم മരണത്തെ ആസ്വദിക്കും മരണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈനയുടെ കഴിച്ചവന്റെ മരണം ആക്സിഡന്റ് മരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായി മരിക്കുന്ന നാലിമായി മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മരണവും വ്യത്യസ്തമാണ് അതേ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ബാൻ ചില പറഞ്ഞത് എല്ലാ നഫ്സും മരണത്തെ ആസ്വദിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത മരണം എന്തിന് മരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വാങ്ങാനാ അതേ വിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അനുയായികൾ പാടിയ വരികളിൽ അതുണ്ട് മനോഹരമാണ് ആ വരി കൊല്ലു എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണമാകുന്ന വാതിൽ കടന്നു പോകും ആ മരണമാകുന്ന വാതിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ കർമ്മങ്ങളുടെ രേഖ കയ്യിൽ തരും ഇന്നലെ മനോഹരമായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഓതപ്പെട്ട പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മനോഹര വചനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് തരും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ അള്ളാഹ് എത്ര പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു ആ തിരുദൂതർ പോലും മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ഖബറിലാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മരിച്ചു പോയി അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു വാല മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അല്ല പറയാണ് ഉറക്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വെക്കും ഉറക്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഖുറാൻ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു ആ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മരണം ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ആ ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അള്ളാഹു മരണം നിശ്ചയിച്ചവർക്ക് ആ ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അള്ളാഹു വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയവർക്ക് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയേക്കും അലഹമില്ല ഇല്ലതി അഹിയാന ബാജമ അമാച്ചന വൈലൈഹിനുഷൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം മരണവേദനയിൽ ബിലാർ അലി അള്ളാഹുനു ആഹ്റത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചവർ ഇസ്തിക്കാമത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചവർ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളോട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പ്രോഫ്കോണിലുള്ള ഒരു എളിയ പ്രബോധകനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നന്നായ ചരിത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു എളിയ പ്രബോധകനാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചീത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ചീത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദു പയ്യൻ്റെ കൂടെ മുസ്ലിം പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടിയിട്ട് സമാധാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മദ്യപിച്ചിട്ട് സമാധാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് സമാധാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് സമാധാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തിന്മകളുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടിപ്പോയിട്ട് സമാധാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കുല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അൻപത്തേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകും മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗചവൽ ഹയാച്ച ലിയബിലുവക്കും അയ്യുക്കും മഹേശ്വരം അമല മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് 
ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഇന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനസ്സുണ്ടോ നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനസ്സുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പള്ളി മെമ്പറിൽ കൊത്തുപ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തടിച്ച് വലിയൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് തുറന്നു പറയണം വിതുമ്പുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാറി നിന്നു കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ച് അള്ളാനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മദ്യപിക്കും പല തിന്മകളും ചെയ്യും പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടും സത്യത്തിൽ ഉസ്താദേ ഇന്ന് പോലും നിങ്ങളെ കുത്തുപ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഞാനിവിടെ വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഉസ്താദെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഞാൻ അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഉപദേശിച്ചു അലഹമില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കുമായി അയാൾ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു സൗദരങ്ങളെ മാറ്റം മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്ത ബാപ്പാക്ക് മോനെ വേണ്ട ഉമ്മാക്ക് മോനെ വേണ്ട ആങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇത്താത്താക്ക് വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ അവന് ആർക്കും വേണ്ട രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ലോകത്തിന് വേണ്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എന്തൊരു ജീവിതമാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് മാറാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പരിവർത്തനമുണ്ടാകാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന ഓർമ്മയാൽ നിരാശപ്പെടണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരണമുണ്ടല്ലോ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഉമറേ എനിക്ക് ഷർട്ട് കൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആഹ്രത്തിൽ പറഞ്ഞോളാം ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കരയുകയാണ് ബട്ടൺ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഷർട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ആഹ്രത്തിൽ രക്ഷയോർത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റം അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ നൽകുമാറാകട്ടെ മക്കളെ മാറാൻ ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു പുഷ്പ ഒരു പുഴു ഒരു വർണ്ണാഭമായ ചിത്രശലഭമായി പുറത്തു വരുന്ന പോലെ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളോട് നല്ല കേൾവിക്കാരാവണം നിങ്ങൾ കേട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് നെഞ്ചകത്തേറ്റി അത് സ്വീകരിച്ച് ഉമ്മച്ചി മാപ്പാക്കണേ ഉമ്മച്ചി ഉപ്പ മാപ്പാക്കണേ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമ്പാദ്യത്തിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത മോനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്ത മോനാ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപ്പ ആരാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഉമ്മ ആരാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ കാൽബാത്തിനിടയിൽ സ്വർഗമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കോപത്തിലാണ് റബ്ബിൻ്റെ കോപമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഉമ്മച്ചിനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഉപ്പിനിക്ക് മാപ്പ് തരണം സാറിനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഞാൻ ഈ കോളേജിലെ വൃത്തി കെട്ടവനായിരുന്നു എനിക്ക് മാറണം മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ അറബ് ജനത ജീവിതത്തിൻ്റെ നികല മേഖലകളിലും നീതിയുടെ കാവലാളുകളായി പിന്നെ അവരൊരു പെണ്ണിനെയും നോക്കിയില്ല പിന്നെ അവർ മദ്യത്തെ നോക്കിയില്ല പിന്നെ അവർ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചില്ല കാരണം അവർ കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും അവിടെ മറുപടി പറയുമെന്നും ഫമങ്കാന യർജുലിഖ അറബി ഫലിയമൽ അമലം സ്വാലിഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അമൽ സ്വാലിഹ അത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് നന്നാവാം തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാം എല്ലാ ചിന്മകൾക്കെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കാം നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകട്ടെ വസ്ല്ലാഹു വസ്ലം അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹബി അജ്മൈൻ വൽഹമദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു